ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் கணபதி எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இங்கிலீஷில் எரஸ்பாட்லேருந்து நீங்கள் எந்த ஒரு எக்ஸாம் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒரு நாலு கொஷின் கேட்குறாங்க இதில் தான் மேஜராக வந்து நம்ம ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் எல்லாருமே கொஞ்சம் டவுன் ஆகக்கூடிய இடம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராமர்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு சொல்லிட்டு டவுன் ஆகக்கூடிய இடம் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த ஒரு விஷயமும் பெரிய விஷயமும் கிடையாது எந்த ஒரு விஷயமும் சின்ன விஷயமும் கிடையாது அதுக்கான அளவில் அது இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது அந்த அளவை நீங்கள் ரீச் பண்ணும்போது எல்லாமே சரியாக போயிடும் ஆயிரம் எரர் ஸ்பாட்டை நீங்கள் பாருங்கள் அப்புறம் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயமே இருக்காது அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஆயிரம் எரர் ஸ்பாட்டுக்கும் அப்படின்னா உங்களால் எந் எவ்ரி திங் இஸ் பாசிபிள் இங்கிலீஷில் ஓகே நாம் இன்றைக்கி கிளாஸ்க்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னே ஒரு சின்ன விஷயத்தை தெரிஞ்சுட்டு போகலாம் மகாபாரதத்தில் வந்து மிகவும் குழப்பவாதியாக யார் இருந்தா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்ணன் தான் இருந்திருப்பார் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட இருந்த அந்த மா வீரம் வேறு யாருக்கிட்டையுமே கிடையாது ஏன்னா கடவுள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கான்செப்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே வியந்துலாம் பார்த்துருக்குறாங்க அவருடைய வீரத்தை ஆனால் அவர்கிட்ட இருந்தது அந்த குழப்பம் அப்படிங்கிறது இங்கே சேரவா இல்லை அங்கே சேரவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பக்கம் போக முடியாமல் ஒரு குழப்ப நிலையிலே இருந்ததுனால அவர் வந்து கடை இறுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தோல்வியை தழுவ வேண்டிய விஷயமாக இருந்துச்சு அதனால் வெற்றியோ தோல்வியோ குழப்பத்துலேருந்து வெளிவாங்க தைரியமான முடிவு எடுக்கப்படுங்க வாங்க கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் கேன் யூ டெல் மீ ஹவு மெனி எக்ஸ் அண்ட் மில்க் ஹீ ஹேஸ் ப்ராட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம வச்சு நம்ம வந்து எவ்வளோ வா எவ்வளோ தண்ணி அதாவது ஹவு மெனி எக்ஸ் அப்படின்னா அது நம் மெனி அப்படிங்கிறத வந்து நம்பர்ஸ் எத்தனை எத்தனை எத் எத்தனை முட்டை வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிற போது அஞ்சு முட்டை வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மெனி அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து அதுக்காண்டி பயன்படுத்துவோம் ஆனால் தண்ணி எத்தனை வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு கேட்போமா அப்படி கேட்க மாட்டோம் தண்ணிக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு லிட்ரு வச்சுருக்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி தண்ணிக்கு கேட்போம் அப்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன முடியாத விஷயங்களுக்கெல்லாம் எவ்வளவுன்னு என்ன கூடிய விஷயங்களுக்கு எத்தனைன்னு கேட்போம் அப்போ எத்தனைங்கிற வார்த்தையை குடிக்கக்கூடியது மெனி எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மச் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு பேசிக்கான வச்சு விஷயந்தான் அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்குக்கு ஓகேயாக இருக்குது ஆனால் ஆண்டு போட்டு கூடவே என்ன வந்துருச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மில்க் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டும் வந்துருச்சு அப்போ என்ன வந்திருக்கணும்னா எக்கை கணக்கில் எடுக்காமல் மில்க் வந்த காரணத்தினால மச் அப்படிங்கிறது மாற்றிருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அங்கே தான் எரர் இருக்குது எனக்கு பி பார்ட்டில் தான் எரர் இருக்குது ரைட்டாக அப்போ ஹவு மச் எக்ஸ் அண்ட் மில்க் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான விஷயம் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின் பார்க்கலாம் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் கிளாஸ்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் இஃப் யூ சா எ டைகர் வாட் வில் யுவர் ரியாக்ஷன் பி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நல்லா பார்த்தீங்கன்னா சா அப்படின்னா நீ டைகரை பார்த்தா பா பார்த்தால் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ரைட்டாக நீ அதாவது சாங்கும் போது நீ என்றைக்கோ நடந்துச்சு சரியா பாஸ்ட் டென்ஸில் நடந்திருக்கு நீ டைகரை பார்த்த போது அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ என்றைக்கோ பார்த்துட்ட அப்படிங்கிறது தான் பார்த்தம்போது அப்படிங்கும்போது பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது வீ டூவில் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல வில் வரவே வராது வில்லுங்கிறது வந்து எதிர்காலத்தை குறிக்கக்கூடிய விஷயம் வில்லு ஷேலு இதெல்லாம் எதிர்காலத்தை குறிக்கக்கூடிய விஷயம் தெரியும் ஆனால் நமக்கு இங்கே ஷா அப்படின்னு சொல்லி வீட்டோட ஒன்று நீ டைகரை பார்த்தே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நீ டைகரை பார்த்தே இல்லை அப்போ என்ன ரியாக்ஷன் கொடுத்தேன்னு கேட்கும்போது நம்ம நல்லா கேட்டுங்க உட்டு அப்படிங்கிறது தான் பயன்படுத்தணும் அதாவது வில்லோட பாஸ்ட் ஃபார்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உட்டு நம்ம பொதுவாகவே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெர்போட செகண்ட் ஃபார்ம் வந்துச்சுன்னா உட்டு தான் பயன்படுத்துவோங்கிறது வந்து ஃபார்முலா மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆனால் நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ அன்றைக்கி டைகரை பார்த்தே இல்லை இப்போ அப்போ ஏ உன்னோடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா அப்போ அன்னைக்கு தான் பார்த்தோம் இப்போ பார்க்கலை கரண்ட்டாக நான் இப்போ நிகழ்காலத்தில் பார்க்கலை அன்னைக்கு நான் பார்த்துருக்கிறேன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் சா அப்படிங்கிறத வச்சு அன்னைக்கு நடந்ததுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ அப்போங்கும்போது பா கடந்த காலத்தில் நடந்ததுக்கு வில் பயன்படுத்தக்கூடாது உட்டு தான் பயன்படுத்தணும் ரைட்டாக அப்போ எனக்கு பி பார்ட்டில் தான் எரர் இருக்குது அடுத்து தேர்ட் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீ கா த பாய் ஸ்டீல் த பார்சல் அப்படின்னா ஸ்டீல் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பார்த்தோன்னா எல்லோரும் இரும்புன்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க ஸ்டீல் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திருட்டு அப்படின்னு அர்த்தமாகிடும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்சலை ஒரு பய திருடி பார்சலை திருடிக்கிட்டு இருந்த திருடின பைய திருடி கொண்டிருந்த பையனை வந்து
நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கும் போது ஐஎன்ஜி சேர்த்துருப்பாங்க அப்போ ஐஎன்ஜி சேர்க்கப்பட்ட வார்த்தைகளெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த விஷயம் கண்டினியூவாக நடந்துகிட்டு இருந்துருச்சு அப்படிங்கிறது தான் தொட அந்த நேரத்தில் அப்படிங்கிறது ஸோ ஸ்டீ ஸ்டீலிங் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான விஷயம் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா பி பார்ட்டில் தான் ஏற இருக்கு அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சம் பீப்புள் சே தட் ஹியர் ஹஸ்பண்ட் இஸ் இன் தி ஜெயில் அண்ட் ஸோ ஹி லைஃப்ஸ் அலோன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சிலர் வந்து சொல்கிறாங்களாம் இவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் இவளுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து ஜெயிலில் இருக்கிறாங்க அதனால் வந்து இவ தனியாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறா அப்படிங்கிறது தான் சொல்ல வராங்க அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஜெயிலுங்கிறத வந்து குறிப்பாக சொல்ல வரலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே முக்கிய கா காரணியாக இருக்கக்கூடியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவளுடைய கணவர் அவருடைய கணவர் ஜெயிலில் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ கணவர் தான் முக்கியத்துவம் பெறுறாரு ஜெயிலுங்கிறது முக்கியத்துவம் பெறலை ஜெயில் அப்படிங்கிறது முக்கியத்துவம் பெற்ற இடமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் ஆர்டிக்கல் தி பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனால் இங்கே முக்கியத்துவமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கணவர் தான் முக்கியம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த தி அப்படிங்கிற ஆர்டிக்கல் பயன்படுத்த வேண்டியது இல்லை இதுவே நீங்கள் ஜெயிலை பற்றி தனியாக பேசுகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தி பயன்படுத்திருக்கலாம் ஓகே அப்போ குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா தி பயன்படுத்தியிருக்கணும் குறிப்பிடாமல் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால தி பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பி பார்ட்டில் தான் ஏறா இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எர்த் அட்மாஸ்பியர் கம்ப்ரைஸ் ஆஃப் த்ரீ லேயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நல்லா கேட்டுக்கோங்க இந்த நோ விஷயத்தை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணும் கம்ப்ரைசஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு அடுத்து இந்த ஆஃப் நம்ம பயன்படுத்தவே கூடாது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ எனக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரைசஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு அடுத்து இந்த ஆஃப் வராது அப்படிங்கிறத நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓஎஃப் அப்படிங்கிற ஆஃப் வராது இங்கேயும் எனக்கு பி பார்ட்டில் தான் ஏறா இருக்குது அடுத்து ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ அண்ட் ராஜு லெஃப்ட் ஃபார் டெல்லி லாஸ்ட் சம்மர் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்த நீங்கள் நோட் பண்ணியிருக்கணும் நல்லா கேட்டுக்குங்க ஐ அண்ட் ராஜுன்னு சொல்லக்கூடாது ராஜு அண்ட் ஐ அப்படிங்கிறத தான் சொல்லணும் ரைட்டா இங்கிலீஷில் ஒரு ரூல் இருக்குது ஒரு நேமும் அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயும் வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது நேமை தான் நீங்கள் சொல்லணும் அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதும் ஸோ ராஜு அண்ட் ஐ லெஃப்ட் ஃபார் த டெல்லி லாஸ்ட் சம்மர் இங்கிலீஷில் ஒரு ரூல் இருக்குது பெயரை சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஐ தான் சொல்லணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ராஜு அண்ட் ஐ தான் வந்திருக்கணும் ஐ அண்ட் ராஜுன்னு வரக்கூடாது ஓகேவா அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பார்ட்டில் தான் ஏறார் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா A large sign near the entrance warns the visitors beware about bears. அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துலையும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்க வேண்டியதுன்னா இந்த வார்த்தை பிவர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுக்கு அடுத்து எப்பேற்பட்ட சென்டென்ஸாக இருந்தாலும் ஓஎஃப் அப்படிங்கிற ஆஃப் தான் வரணுமே தவிர்த்து வேறு எந்த வார்த்தையும் வராது இது வந்து ஒரு எழுதப்படாத ரூல்னே வச்சுக்கோங்களேன் பிவர் அப்படின்னா பிவர் ஆஃப் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் பிவர் அபவுட்டுன்னு இருக்காது ஸோ இந்த இடத்துல ஆஃப் வந்திருக்கணும் இங்கே எனக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சி பாட்டில் தான் இறக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மை மதர் இஸ் ஃபவுண்ட் ஆஃப் குக்கிங் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஷ்ஷஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்தையும் பாருங்கள் இந்த ஃபவுண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பார்த்தீங்களா ஃபாண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பார்க்குறீங்க இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓஎஃப் ஆஃப் தான் இருக்கணும் இந்த ஆஃப் கிடையாது அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மை மதர் இஸ் ஃபாண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிற இந்த ஓஎஃப் ஆஃப் தான் இருக்கணும் இந்த டபுள் எஃப்னு தான் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த ஆஃப்க்குள்ளது ஃபவுண்ட் ஆஃப் குக்கிங் அப்படின்னு சொல் டிஃப்ரெண்ட் அதாவது அவங்க அம்மா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் வந்து ச டிசீஸ் ச ஒவ்வொரு உணவுப் பொருளும் செய்கிறதுக்காண்டி ட்ரை பண்ணுறாங்களாம் அப்படின்னு சொல்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃபாண்டில் செய்யணுங்க அப்போ அந்த ஆஃப் தான் வருது சரியா ஒவ்வொரு வழியிலும் அப்படி அந்த மாதிரி இம்மு இன்னு அதெல்லாம் குறிக்கிறதுக்கு ஆஃப் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஆஃப்னால் செஞ்சு முடிச்சிட்டாங்க இப்போ சுவிட்ச் ஆன லைட் ஆஃப் பண்ணு அப்படிங்கும்போது லைட் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது அதனுடைய ப்ராசஸ்ஸை நிறுத்துறதுக்காண்டி பயன்படுத்தக்கூடியது தான் இந்த ஓ டபுள் எஃப் அப்படிங்கிறது ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ எனக்கு ஏ பார்ட்டில் தான் ஏறாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் நைன்த் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீக் ஷார்க் ஹைக் இன் தி ஹோல் சேல் ப்ரைஸ் ஆஃப் பீஃப் ஏஸ் எ ஸ்ட்ராங் இண்டிகேஷன் ஃபார் ஹையர் மீட் காஸ்டஸ் டு கம் நல்லா கேட்டுக்குங்க இந்த எஸ் சேர்த்து எழுதுகிறோம் அப்படின்னா
பிலீவ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை கூட ஐஎன்ஜி சேர்க்கப்படுமான்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த காலத்திலையும் செய்ய முடியாது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிலீவ்னு வரும் பிலீவ்டுன்னு இருக்கலாம் ரைட்டாக பிலீவ்டுன்னு இருக்கலாம் இந்த ரெண்டு தான் வரும் பிலீவ் பிலீவ்டு அப்படின்னு தான் இருக்குமே தவிர்த்து நமக்கு வந்து பிலீவிங் அப்படின்னு சொல்லி பிலீவ்ங்கிற வார்த்தை கூட ஐஎன்ஜி சேர்ந்து ஒரு வார்த்தை இங்கிலீஷில் கிடையவே கிடையாது எனக்கு இங்கே தான் எரர் இருக்குது அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பி பார்ட்டில் தான் எரர் இருக்கும் ரைட் நீங்கள் இன்றைக்கி பார்த்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா பெருவாரியான எரர் ஸ்பாட் வந்து நாலு கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா அதில் ரெண்டு கொஷின் கண்டிப்பாக பி பார்ட்டில் எரர் இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் மூணு கொஷின் கூட வரலாம் ரைட்டாக ஸோ பி பார்ட்டை கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ரைட் மாணவர்கள் அனைவரும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு பணிகளை பெறுவதற்கு தென்காசி ஆகாஷ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் அன்பான வாழ்த்துக்கள் மறக்காமல் டேப் சென்ட்ரல் சேனலுக்கு சப்